Amis fidèles de Hygiène TV, une fois de plus, merci de nous accueillir chez vous et surtout d'accueillir notre programme politique, le Mbongi Show. Aujourd'hui, nous avons un invité exceptionnel qui n'est autre que le ministre congolais de la Jeunesse et de l'Éducation civique, M. Anatole Colliné Makusso. M. le ministre, bonjour. Bonjour. Alors, c'est un plaisir pour nous de vous accueillir ici, d'autant plus que vous êtes le premier membre du gouvernement du Congo en ville à intervenir dans ce programme. Et c'est un honneur pour nous. Nous avons entendu l'opposition aujourd'hui tonne énormément à Paris et surtout qu'elle exige à travers certaines manifestations qui sont organisées ici l'alternance pour 2016. Pensez-vous qu'elle aurait une cause Bon, ce n'est pas à moi de savoir si euh, la revendication ou la réclamation de l'opposition peut avoir gain de cause. Je crois que euh, l'opposition... À Paris, je suppose, oui. euh, s'il y a une opposition à Paris, euh, la question d'abord de savoir est-elle une opposition parlementaire ou extra-parlementaire, je ne sais pas. Donc, euh, ce n'est donc pas une opposition politique. Si elle est à Paris, c'est donc des cadres de la société civile qui s'expriment, des citoyens, des cadres de la diaspora qui s'expriment pour euh, réclamer ou revendiquer un certain nombre de choses. Parce qu'une opposition, on sait que dans tous les pays du monde, une opposition est structurée. Elle est soit parlementaire, donc représentée à l'Assemblée, ce qui ne doit pas être le cas de l'opposition dont on dit qu'elle est à Paris, et soit extra-parlementaire, alors donc elle n'est pas représentée à l'Assemblée, donc elle anime un parti politique. Alors ici, je ne vois pas un parti politique euh, du Congo qui siège ici à Paris. Je peux donc comprendre qu'il s'agit des citoyens qui euh, librement s'expriment qui émettent leur point de vue sur un certain nombre de situations qui se passent dans leur pays, sur la politique telle qu'elle est conduite par nous, qui sommes au gouvernement, c'est tout à fait normal. Donc c'est des points de vue, comme des points de vue émanant de tous les citoyens qui ont le droit de s'exprimer sur toutes les situations de la vie nationale comme internationale. Pour vous, la fédération hupanaise France ne compte pas en fait ah, dans le de position de Si c'est la fédération hupanaise France, par exemple, qui se serait exprimée, ça veut dire qu'elle a un cahier ou elle a une liste de revendications qu'elle va soumettre à son parti, à la direction de son parti. Et ça veut dire que cela veut dire simplement que c'est le même message qui est porté par la direction de l'UPADES qui est avec nous à Brazzaville. Donc c'est une contribution que la Fédération UPADES France fait à la direction politique de son parti qui, le moment venu, présentera au niveau de l'Assemblée, par exemple, ou dans le cas des dialogues qui sont organisés, du dialogue qui est souvent organisé au Congo, présentera cette revendication ou cette contribution au gouvernement. Voilà. Vous êtes arrivé ce week-end à Paris, vous avez constaté avec nous que le PCT, le parti auquel vous appartenez, a organisé le 21 juin, en fait, son Assemblée Générale pour installer à Paris des nouvelles instances qui devront rivaliser dans la opposition. Vous pensez qu'il était temps pourquoi vous dites que c'est des instances qui devront rivaliser avec l'opposition Je crois que ça obéit à une politique du parti. Voilà, et je, je suis très heureux effectivement que vous m'interveniez sur ces questions parce que je me rends compte que nous avons de sérieux problèmes d'éducation civique. Voilà, parce que la démocratie est une culture. Et cette culture démocratique est assurée par le ministère en charge de l'éducation civique. Euh, ça me plaît que vous me rappeliez de temps en temps effectivement les missions qui devraient être ou qui sont les miennes, qui sont celles du ministère en charge de l'éducation civique. Voilà comment il faut comprendre ces choses. Nous avons des partis politiques au Congo. Le Parti Congolais du Travail, l'UPADES, le MCDBI, le RDD, le MAR, l'UFD, et ainsi de suite. Et ces partis doivent se structurer. Il est possible que ces, ces partis structurent à l'extérieur comme il se structure à l'intérieur du pays. Ça veut dire que, cela veut dire simplement que partout où ils ont des militants, ils ont intérêt à mettre des organes qui doivent servir de d'intermédiaire entre la direction du parti et les autres militants dans la circonscription, dans le territoire dans lequel ils se trouvent. Voilà. Et donc, quand le parti congolais du travail, après avoir fait le travail de structuration à l'intérieur du pays, à Brazzaville, il a mis toutes les fédérations en place, les sections en place, les sous-sections. Il se dit, nous avons une forte communauté de nos militants à l'étranger, en France, en Europe, au Gabon, et ainsi de suite. Ils disent, nous faisons donc des descentes à l'étranger pour mettre en place des organes dirigeants 
dans ces départements ou dans ces pays. Donc c'est une tâche euh, euh, régulière, c'est une mission régulière d'un parti politique, c'est des missions ordinaires d'un parti politique. De la même manière que euh, l'UPADES, comme vous le dites par exemple, a des instances ici. Alors, en tant que ministre de l'éducation civique, je voudrais justement demander à ces compatriotes qui dirigent tel ou tel parti ici en France, de savoir qu'ils sont d'abord des Congolais, qu'ils sont mis par le sentiment national, et donc, ce n'est pas des ennemis, ce n'est pas des adversaires, ils ne sont pas dans un pays étranger pour se comporter en, 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 en ennemi. Ils ont, ils ont euh, des façons divergentes de voir la marche de la chose dans leur pays, de voir la façon dont la politique doit être menée dans le pays, mais ils sont avant tout des compatriotes œuvrant pour le développement de leur pays. Alors, on revient juste sur le PCT parce que c'est un cas particulier. Le parti a vécu ici à Paris pendant 4 ans avec des instances quasiment provisoires. Donc, Pierre Ngolo, dans son mot d'ouverture, a bien signifié qu'il était temps pour le PCT d'occuper la place de Paris et à laquelle cela s'est fait avec l'opposition. Bon, euh, aussi long que je me souvienne, le Parti congolais du travail a toujours eu une direction de parti ici. Voilà. Il est peut-être arrivé que la direction du parti soit devenue obsolète, soit devenue un peu, n'a plus été peut-être active, et que, le, à la suite du congrès, euh, du sixième congrès extraordinaire du Parti congolais du travail, que la direction du parti, notamment le secrétaire général, vienne renouveler les instances, je trouve que c'est quelque chose de tout à fait normal. normal. Il y a, voilà. Ce que certains ne considèrent pas comme normal, mais que euh, Aujourd'hui, on reproche beaucoup euh, au président de la République, au gouvernement, c'est qu'on parle de démocratie, mais on constate aussi qu'il y a certainement des oppositions parlementaires à Brazzaville qui ont du mal à avoir accès aux médias publics pour s'exprimer, pour certains, et d'autres, comme M. Ndion, qui se plaint en ce moment, qui ne peut pas sortir du territoire. Un commentaire oh, mais Je n'ai pas de commentaire. Je ne pense pas qu'il y ait des, je pense pas y ait, euh, des... des partis à Brazzaville, qui soient privés de leur liberté d'antenne. Nous suivons tous les émissions à la radio et à la télévision, nous voyons comment ces partis s'expriment. Nous voyons comment, au niveau des émissions, au niveau du journal, leurs activités, comment ces activités sont retranscrites sur les chaînes de radio et de télévision. Ah, Peut-être pas sur les médias publics, parce que oui, bien sûr, je m'ai rassassé de plein il y a quelques jours. Vous parlez, de, vous parlez des partis d'opposition. Oui. Encore une fois, faut-il que je refasse le point des partis d'opposition parlementaires, par exemple. J'ai vu, vu l'UPADES avoir tenu un meeting, des meetings à Brazzaville, euh, appelant euh, ses militants, à, à mobilisant ses militants au, au, au maintien de la Constitution, par exemple. Je ne pense pas que euh, les, ces, 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 ces militants aient été interdits d'antenne. Maintenant, il est possible que d'autres citoyens, au même titre que tous les autres, aient des difficultés d'accéder à l'antenne même titre que tous les autres, s'ils ne sont pas structurés, si ce n'est pas des partis. Bon, mais même, je peux même me permettre de dire que ce, cela m'étonnerait énormément que des dirigeants, des anciens dirigeants, des chefs de partis ou des chefs d'associations, nous le voyons à la télévision. Comment les associations, toutes les associations s'expriment. Comment on leur a ouvert les antennes de la radio et de la télévision. Alors, je ne peux pas comprendre qu'il y en ait qui disent qu'ils ne sont pas euh, ils, ils sont interdits d'antenne, je ne pense pas. Ouais. Je pense pas. Pour M. Nzon, un commentaire Qu'y a-t-il avec... Euh... M. Nzon explique, euh, d'après les informations, qu'il a été interdit de sortir du territoire. Ben, je, ne sais pas. Bon, bon, je ne sais pas. C'est lui qui le dit, donc je ne peux pas faire un commentaire. <rire> Ça, euh, personnellement, si j'avais un commentaire à faire en tant que citoyen, oui. en tant que citoyen, euh, j'ai suivi euh, un jour sur les antennes de RFI, le ministre Nson euh, dire qu'il n'a pas sa famille au Congo et que depuis des années c'est lui qui se déplace pour venir passer la fête de Nouvel An avec sa famille en France n'oubliez pas que euh, pour nous qui sommes au Congo nous suivons régulièrement les déclarations entre guillemets incendiaires de, 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 de monsieur Nson du, du mimisme, nous en. Voilà. Et nous les suivons. Alors, 
ces déclarations sont faites par quelqu'un qui n'a aucun membre de sa famille au Congo. Mais il incite souvent le peuple congolais à la violence, à l'obéissance. Alors imaginez qu'un monsieur comme ça, qui est déjà reconnu, qui est habitué à faire de telles déclarations, se retrouve en France, donc avec sa famille, et de la France pousser ses compatriotes là-bas à lutter ou je ne sais pas quoi, à engager une lutte, une violence civile ou armée, je ne sais pas. Alors, c'est au détriment de qui C'est au risque de qui Je peux vous le dire, et moi je le dis en tant que citoyen, nous avons vécu ça dans les années 98-99. Nous avions des cadres de l'opposition au pouvoir du président Sassou qui étaient ici en France et qui demandaient à leurs militants là-bas de lutter, de continuer la lutte parce que, semble-t-il, le moment de la libération du Congo est arrivé avec eux, hors du fond. Et de par leur déclaration, ils ont poussé des peuples à une violence qu'on a eu du mal à maîtriser. Est-ce que nous voulons que de tels schémas se reproduisent Si je vous avez besoin d'un point de vue personnel sur une éventuelle, s'il faut dire, interdiction, je dis non, je ne pense même pas parce que je n'en ai pas des éléments, mais tout citoyen peut arriver à raisonner comme je raisonne. Voilà. S'il si n'y avait pas de mal à ce que, comme ils sont nombreux, nous avons des cadres, des dirigeants, des, des citoyens qui ont leur famille à l'étranger. Mais il n'y a pas que eux qui se déplacent pour retrouver des familles à l'étranger, passer le nouvel an. Ces familles aussi se déplacent, passer soit les vacances dans leur pays, parce que les enfants de M. Nazan sont des Congolais. Si papa n'a pas pu se déplacer, cette famille pourrait se déplacer, passer le nouvel an avec papa dans leur pays. Voilà, donc vous nous garantissez, M. le ministre, que la liberté de circulation au Congo, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème, les gens font et ils reviennent. <rire> de façon. Alors, on va continuer pour l'actualité pour terminer. Je vais revenir sur un fait d'actualité qui a quand même fait la une au niveau international, c'est l'opération Bataille à Bacolo. On a vu dans ce lot des familles, beaucoup d'enfants et des jeunes. Vous vous avez entendu euh, à la tour de l'Union M'entendre sur quel point Mais par rapport à ces jeunes, est-ce que euh, certains ont été traumatisés J'ai reçu, reçu l'ambassadeur de la RDC à Guazabé. Voilà. Ensemble, nous avons essayé d'échanger sur les conditions à réunir pour préserver les jeunes de toutes euh, les actions qui étaient en train d'être menées, notamment les jeunes scolarisés. Voilà, donc nous avons travaillé et nous avons reçu, moi personnellement, j'ai reçu les jeunes compatriotes de de, euh, qui sont partis de Kinshasa. Donc on ne peut pas dire que nous sommes restés indifférents. Nous travaillons par le biais du Conseil national de la jeunesse. N'oubliez pas que nous avons un organe euh, parainstitutionnel qui sert de courroie de transmission, qui sert d'intermédiaire entre le gouvernement et les jeunes, c'est le Conseil national de la jeunesse. Et ce Conseil national de la jeunesse a multiplié beaucoup d'initiatives pendant toute cette période, euh, vous dites, de Mater Mokolo. Voilà, c'est tout à votre honneur. Et un autre point, c'est qu'aujourd'hui, ces jeunes qui sont revenus de Kim se plaignent de ne pas avoir tous les moyens nécessaires pour repartir pour ce qui Ce qui est vrai, parce qu'ils sont arrivés, nous étions presque en fin d'année académique. Oui. Voilà, et donc euh, je crois que les gouvernements se sont retrouvés. Vous avez vu que nous avons notre ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense qui se sont rendus en RDC, qui ont travaillé avec leurs collègues là-bas. Nous sommes accordés sur euh, un, un plan, une feuille de route qui est en train d'être mise en œuvre. Bon. Donc les choses vont se régler, pour, notamment pour ces jeunes élèves et étudiants. On va revenir, Monsieur le ministre, sur votre action au ministère. Alors, le 13 mars, le président de la République en fait vous adresse une lettre, hein, une lettre de mission, dans laquelle euh, il y avait six points, six actions auxquelles vous êtes tenu pour cette année 2014. Je vais rapidement citer les six, on reviendra en détail sur euh, ce que vous faites en ce moment. Il y a d'abord la poursuite de la politique nationale de la jeunesse et l'éducation civique, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'appui à la temporaire juvénile. Le troisième, c'est la mise en œuvre du programme d'éducation civique dans les cycles préscolaires, primaires, secondaires et en milieu professionnel. Le quatrième point, c'est la construction et la réhabilitation des structures socio-éducatives. Le cinquième, l'acquisition des titres de propriété des terrains et immeubles dans les chefs lieux des départements. Et enfin, le président vous a demandé de veiller et surtout de mettre en œuvre, et surtout de mettre à niveau l'Institut national de l'Unité des Sports. 
sur ces six points, nous sommes maintenant sept mois après 2014, où en êtes-vous À quel pourcentage d'exécution êtes-vous aujourd'hui Bon, les spécialistes de notation pourront nous définir le pourcentage. Oui. Moi, je vais simplement vous rappeler ce que nous avons pu faire oui. dans cette période, depuis effectivement que nous avons reçu la lettre de mission du président de la République. La politique nationale de la jeunesse et de l'éducation civique continue à être mise en œuvre. Euh, je suis ici à, euh, en France, comme vous le savez, prenons déjà ce cas. Euh, C'est pour euh, euh, installer ou pour voir ce que sont en train de faire les jeunes que nous avons envoyés ici pour une formation à la formation de une formation au brevet d'aptitude à la fonction d'animateur. Bafa, ces jeunes qui doivent encadrer les autres jeunes dans les camps et les accueils collectifs de mineurs que nous organisons. Donc, dans la politique de la jeunesse, il est question pour nous, d'après les instructions du président de la République, d'améliorer l'offre des services, des, euh, des services publics aux jeunes. Et les dispositifs que nous avons mis en place portent notamment sur la création et l'animation des maisons de la jeunesse et de la citoyenneté, qui sont des organes d'écoute, d'encadrement et d'accompagnement des jeunes, mais aussi les cadres de divertissement et d'apprentissage. Ces maisons de la jeunesse et de la citoyenneté existent à Brazzaville. Nous en avons créé une à Djabala. Il y a une qui est en train d'être construite à, à Sibiti et à Djabazassi à Pointe-Noire. Donc, et ces maisons fonctionnent. Elles bénéficient de l'accompagnement de du département du Nord-Pas-de-Calais, notamment de la ville de Saint-Omer, parce que nous sommes en partenariat avec la mission locale. Nous recevons pour cela des jeunes qui viennent, euh, des jeunes français, qui viennent renforcer les capacités des autres jeunes dans le cadre d'animation de ces maisons de jeunesse. La politique de l'éducation est toujours s'agissant de la politique de la jeunesse. Nous organisons régulièrement maintenant des colonies de vacances. Cette année, nous allons organiser un chantier international des jeunes. Voilà, donc euh, un grand travail se fait dans ce sens. Il en est de même pour la politique d'éducation civique. Euh, vous savez que nous organisons des rencontres citoyennes pour euh, poursuivre le travail de lutte contre les antivaleurs. Pour, euh, nous avons restauré euh, la cérémonie de levée des couleurs dans les écoles, aux collèges et lycées, un peu partout. Et nous veillons à ce que dans les administrations, cette cérémonie aussi ait lieu. Voilà. Nous poursuivons la vulgarisation des symboles de la République. Et c'est un, un travail qui, qui se fait. Tout ça, c'est s'agissant de la mise en œuvre de la politique nationale de la jeunesse et de l'éducation civile. S'agissant de l'enseignement de, euh, de programmes de morale, d'éducation civique, vous devez avoir appris que nous avons euh, élaboré des programmes et guides pédagogiques pour euh, tous les niveaux d'enseignement, l'école préscolaire, l'école primaire, l'école secondaire. Euh, le collège, le lycée, les écoles professionnelles. Nous avons formé euh, près de 600 enseignants, nous sommes en train de former près de 680 enseignants. Il y a déjà 300 et quelques qui ont été formés pour les départements de Brazzaville pour les plateaux. Nous poursuivons ce travail à l'intérieur pour le maniement de ces guides pédagogiques. Voilà, donc ce travail se fait. Et puis euh, on peut multiplier beaucoup d'actions. On sait, on sait, on sait qu'aujourd'hui, c'est vrai que ceux qui euh, vous suivent, notamment, la France, on voit des actions qui se font concrètement. Alors, il y a un aspect et dans les recommandations que le président de la République vous a donné, c'est l'appui à l'entrepreneuriat juvénile. Voilà. On sait quand même aujourd'hui le taux de désœuvrement des jeunes congolais. Que faites-vous concrètement sur cet aspect Nous encadrons, nous accompagnons les jeunes effectivement à partir du statut de demandeur d'emploi à celui de créateurs d'emploi. Nous disposons d'une petite ligne budgétaire qui peut nous permettre de financer quelques projets des jeunes. Mais comme vous le savez, on ne s'improvise pas entrepreneur. Voilà. Il va falloir déjà, c'est ce que nous faisons, recenser ces jeunes porteurs de projets, regarder avec eux leurs projets pour savoir s'ils sont rentables ou pas, parce qu'il ne s'agit pas de donner de l'argent comme ça aux jeunes et qu'ils aillent se casser la figure. Ça, ce n'est pas le but du jeune. Il va falloir les accompagner, revoir avec leurs projets, leur donner un minimum de formation, une formation minimale sur euh, la conduite d'un projet, sur l'entrepreneuriat. Donc c'est un travail qui se fait, le programme euh, est très ambitieux, euh, nous, nous l'exécutons avec l'aide d'un certain nombre de partenaires, nous organisons régulièrement des salons entreprise emploi pour que effectivement les jeunes ne se mettent pas seulement dans la recherche d'emploi, mais qu'ils créent eux-mêmes leur emploi. 
actuellement, en termes de chiffres, combien de jeunes sont impliqués dans ce projet-là, actuellement Je ne peux pas vous donner les chiffres pour le moment. Alors, on, on va passer à un troisième aspect, puisqu'on va essayer de les voir ensemble pour qu'on puisse avancer. Alors, ça concerne en fait quelque chose, j'ai trouvé un peu une curiosité, vous me direz peut-être que je me trompe, c'est euh, l'éducation civique en milieu professionnel. J'ai vu qu'il a euh, le préscolaire, il y a le euh, primaire, secondaire, et directement pas le professionnel, est-ce qu'on a sorti l'université ou bien il y a quelque chose de particulier en fait par rapport à ça En milieu professionnel, euh, en atelier commun, ça se passe comment concrètement Au niveau de l'enseignement professionnel. Oui. Je parle de l'enseignement technique et professionnel. Donc nous étions d'abord au niveau scolaire. Tout à fait. Maintenant, nous sommes en train de travailler avec le, le rectorat, avec l'université marie Wadi et puis le ministère de l'enseignement supérieur pour concevoir avec les cadres de l'ENS les programmes d'éducation civique au niveau de l'enseignement supérieur. Voilà. Le premier travail a consisté à faire d'abord ce travail, ces programmes, ces guides pédagogiques, la formation des enseignants avec, pour les milieux scolaires, préscolaires, primaires, secondaires, général, comme technique et professionnel. Au niveau de la construction et réhabilitation, qu'avez-vous fait Oui, je vous ai dit tout à l'heure que oui. nous sommes en train de construire des maisons de jeunesse en même temps tout. Nous avons réhabilité, nous avons réhabilité l'auberge du Doué. Il suffit que vous alliez regarder. Nous réhabilitons toutes les structures qui étaient dans un état de délabrement, je dirais même un état d'abandon, de destruction très avancée. Nous avons réhabilité le centre de Tiba. Voilà, nous sommes en train de réhabiliter les bâtiments et nous sommes en train d'immatriculer tout le patrimoine du ministère de la Jeunesse qui a pendant longtemps fait l'objet de spoliation. Et maintenant, au niveau de l'acquisition des titres, puisqu'on C'est ça, ça l'immatriculation, nous oui, sommes oui, en train de procéder à l'immatriculation de tout notre patrimoine. Non. Tout cela se fait. D'accord. Et si vous allez à Brazzaville, effectivement, un peu partout à pointe noire vous me voyez retrouver les structures délabrées du ministère de la Jeunesse, même lorsqu'elles sont dans la forêt, et je vais, et puis bon, on essaie de créer des conditions pour que ces structures soient reconstruites. En ce moment, nous allons inaugurer sous peu le siège du Conseil national de la jeunesse que nous venons de construire, et pour vous dire que euh, cette mission du président de la République est en train d'être exécutée normalement. Le sixième point, Anatole Côté, ma c'est la mise à niveau de l'Institut national de la jeunesse et des sports. Qu'est-ce qui se passe en fait nous, y travaillons, nous y travaillons avec mon collègue, le ministère de l'Enseignement, plutôt des des sports et d'éducation physique, voilà, pour revoir les programmes de formation, revoir les finalités de cette formation, les diplômes, ainsi de suite. C'est une grande révolution qui se prépare pour l'INGES. Alors, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui se font, et aujourd'hui, on se rend aussi compte que le problème du chômage reste très, très, très important. Au niveau du ministère, on sait que ce n'est pas vous qui avez déjà tourné la charge, mais sauf que la population concernée en grande partie, c'est la vôtre. Comment vous y prenez sur cet aspect lié au chômage des... C'est le résumé de tout le programme du président de la République. Voilà, le chemin d'avenir. Et qui a d'ailleurs, qui a été approuvé par nos partenaires au développement. Et on en a fait un document stratégique pour... Euh, la croissance, l'emploi et la réduction de la pauvreté du DCRP qui a fait l'objet du plan national de développement qui sert de cadre d'action du gouvernement. La politique du président de la République consiste à faire en sorte que nous puissions euh, réduire, euh, résoudre le problème du chômage par la diversification de notre économie. Vous voyez, nous avions une économie qui était toujours une économie pratiquement de rente, une économie qui n'était assise que sur les matières premières et brutes qui n'était pas transformé et tant que nous nous continuons, tant que nous devrons continuer à exporter du brut, j'ai suivi un dirigeant, bon, vous l'appelez ancien dirigeant, mais c'est un dirigeant parce qu'il est membre du bureau politique du parti au pouvoir, dire que euh, rien ne se fait en matière de... Oui, mais on va revenir sur ça. Voilà, donc euh, c'est ne pas, ne pas savoir lire ce qui est en train de se faire, ne pas savoir lire le programme du président de la République. Le programme du président de la République consiste donc à faire en sorte que nous puissions diversifier notre économie par une forte industrialisation, avec des, euh, de, un, un environnement propice aux affaires. Voilà. Tout ce travail est fait avec la construction des zones économiques spéciales, des zones industrielles, de telle sorte que lorsque nous aurons ainsi diversifié notre économie, lorsque nous aurons ainsi financé l'industrialisation de notre pays, ça va générer des emplois. Et ces jeunes pourront maintenant saisir les opportunités d'emploi qu'offre cette diversification de l'économie. 
Mais quand il s'agira, quand il s'agira d'utiliser ces jeunes, il faut que ces jeunes aient une formation appropriée, qu'ils qu soient bien formés. D'où la politique mise en œuvre pour renforcer l'enseignement primaire, l'enseignement de base et l'enseignement technique et professionnel. Le financement de cet enseignement primaire et technique et professionnel permet d'avoir des cadres bien formés, des cadres qualifiés qui vont occuper les emplois qui seront générés par la politique de diversification de notre économie. Alors, comment expliquez-vous ce ressenti en fait, auprès des jeunes qui ont l'impression qu'il n'y a rien qui se fait parce que c'est parce que, euh, un problème général. Ce même ressenti, vous l'avez dans tous les pays, à commencer par la France. Voilà. Simplement parce que la fenêtre démographique fait en sorte que nous ayons, dans la majorité des pays, plus de jeunes, surtout des pays africains, plus de jeunes que des nés. Et le rythme de croissance de la population, le rythme, le flux démographique de la jeunesse, quel que soit ce que nous pourrons faire, ne peut pas être en adéquation avec le rythme de création de nos emplois. Ce qui revient à dire que, malgré les quelques opportunités d'emploi que nous offrons, puisque la jeunesse croit à un rythme tel que ces jeunes ne peuvent pas réussir à se retrouver tous dans le marché de l'emploi, c'est tout à fait normal que ceux qui n'accèdent pas au marché de l'emploi et qui sont de plus en plus nombreux puissent continuer à se dire que rien ne se fait. Votre famille n'ayant pas d'oreille, il est difficile. Mais lorsqu'on communique en toute objectivité, on amène ces jeunes à voir ce qui est en train de se faire sous leurs yeux, ils peuvent avoir de l'espoir. Et c'est un problème qui n'est pas propre au Congo, c'est un problème que vous avez dans tous les pays. Voilà.